found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians. First in Antioch. May na Antioch pa ba dyan? Na Antioch pa kayo? So, yun na tinawag po ang mga Christian o during that time, ang naging Testament Church sa Acts chapter 11 verses 2 o sa Antioch. Kaya po na mga Christian na mahilig maantok. Amen. Let's pray to the Father God in heaven. We thank you for the singing. Thank you, Lord God, for the word of God that you have given to us. Thank you, Lord Jesus. Help us, Father God, that we may understand what the message that you have given to God in our lives. But I pray that you may bless our brethren from different places, wherever they might be, wherever you are, Lord God. Bless the Father God as you bless us. Thank you, Father God. Thank you, Lord God. So let us pray in all these our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Okay. Nagtanong na ba kayo sa sarili nyo? Have you ever asked yourself, what is Christian? Ano ba ang Christian? Where is Christian? Pag sinaya, Pastor, ang, ang Christian po, kapag hindi ito ba ang religiyo, Christian pa. Tama? Ano ba yung pagkakaintindi natin? Pag hindi po ako tumilang sa ganitong uri ng Christian at ng religiyon, at ako po ay ganito, Christian po ako. So, ano nyo, pag dinipahin po ninyo ang salita kristyana, ito po is all about a person na kung saan naniniwala sa turo ni Kristo. No? Sa turo at pangangaral ng Panginoon. That's why these disciples here, yung mga taong ito, doon sa Acts chapter 11, verse 26, they are the disciples of Jesus. When we say disciples, it means in Didymos, means it a learner. Means a student. No? Learner. Na kung saan po sila po yung mga tinuturuan ng Panginoon sa Kristo. Naniwala sa turo ng Panginoon. No? Kung baga Christian, Christ is in me and I am nothing. Christian, Christ and I am nothing. It means, sa mga bagay sa pagkakataon ito, at sila mga Christian, dito sila tinawag na mga Christian. Kasi mula na si Kristo, then they are identified as a what? A student or followers of Christ. So, yun yung po yung big sabihin ng Christian. No? So, ngayong umagang ito, mabang ito, I would like to share with you what is the definition, what is the real meaning of being a Christian. So, pwede na ang tanong lang po ako rito. Number one, what a Christian is and is not. Ano ang Christiano at ano ang hindi Christiano? Okay. So, number one, what is a Christian is not. What a Christian is not. Ano ba ang hindi Christiano? So, ang isang tao po na ipinanganak po sa kristyanong bansa, hindi ibig sabihin niya, kristyano ka na. Okay? No, binanganak sa Pilipinas. No, ang bansa Pilipinas ay bansa na kung saan ang kristyanismo ang majority. Pero hindi po ipinanganak ka sa bansa kristyano, bansa ang Christian country, it means you are one of a Christian. At hindi rin naman sinabi, na kapag ikaw ang tatay at nanay mong kristyano, ibig sabihin kristyano ka na. Or yung being baptized or joining the church and taking communion does not make one a Christian. Oh. Kasi yun pala, hindi po kayo may puro kang tabernacle of faith, nababtize ka na, at nag-i-enjoy ka na sa ministry, ibig sabihin kristyano ka na. No? Isa ganun po, yung pag-ibig sabihin, sala ko sa grupo na yan. Pumunta ako sa grupo na yan. Sa simbahan na yan. No? Ay, uh, tinawag niya na sarili niya na ako'y baptist, ako'y Christian na. So, ibig sabihin, hindi po ito ang pasihan. Having a father and a mother Christian does not make one a Christian. Hindi po kipin ng anak si Charnel, si Sophie, ni Ate Cherry na isang Christian, ibig sabihin, Christian na rin sila. Tama? Hindi ibig sabihin na si, si Kuya James at si Ate Maricard na mga nagkaanap sila, both their Christians, ipapangalap nila Christiano na agad. Hindi. Hindi po yan yung patungkol ko sa Christian. So what a Christian is? So in the light of the New Testament, Christian is a person in whose life whose life four things have taken place. Merong apat na bagay na inaalala niya sa kanyang buhay or tinatanggap niya sa kanyang buhay. 
Are you ready? Number one, first, dapat meron siyang conviction. Ang tunay na kristyano ay nagkakaroon ng conviction sa iyong buhay. Amen? Pagkaya na pagkaya na natin kanina, what the Bible teaches us about eternal life. What the Bible teaches us about salvation. Salvation, ito yung saan nag-desire ka. O eternal life, nag-desire ka. It's a very sa conviction in your heart, in your mind, that you need Jesus in life, in your life. So, ibig sabihin nyo, kailangan merong conviction. At kung walang conviction, kundi ikaw ay nakikisama lang at nakikisali ka lang, at walang conviction, it means you are not a true Christian. Why? Kasi sali-sali ka lang eh. Kapag masaya, sali-sali lang. No? Ang, ang pagiging kristyano po, hindi emotion. Na kapag umiyak ang grupo ng mga kababaihan, iiyak ka na rin. Hindi po ito isang organization or isang brotherhood or sisterhood. Na kapag gusto mong sumali, pwede ka na. But being a Christian started or starts with a conviction. Na alam mo na kailangan mo si Kristo. Na alam mo na kaya baguhin ni Kristo ang buhay mo. Na alam mo na ang Panginoon ang isang lang may kayanan na magbago ng iyong buhay. Second, things na kailangan magtingin please sa buhay mo ng isang tao is yung repentance. Not only conviction, alaman mo na kailangan mo ang Panginoon yung desire to have Christ in life. Kailangan meron ka din pagkinig ng pagkatawad o yung pagsisisi. Alam niyo po ba, meron na mga Christiano na nasanay na hindi na yung mga so-called Christian sa sabi na ligtas na naman ako. Kahit na magkasala na ako, okay na. Kasi alam ko naman, ligtas na ako. Kasi naniniwala ko sa one save is all you save. No? Naniniwala ko kayo doon. Sa one save is all you save, totoo po yun. One save. And I stand here about that. One save is all you save. Pero minsan naa-abuse yun. Minsan naa-abuse yung one save is all you save. Kaya parang meron na tayong passport na magkasala. At minsan, yung kasalanan na gagawa natin, nakakalimutan pa natin ihingi ng tawad. Ang totoong kristyano po, unang-una, meron siyang conviction sa kanyang kapuso at sa kanyang buhay. Yung anong bagay na nangyayari sa kanya ay dapat niyang inihingi ng tawad sa Panginoon sa palat na lang niyang nagkamali siya. Opo, nagkakamali pa rin po tayo. Wala akong matuwid, wala kahit sa kahit si pastor po nagkakasala. Isa ka nakagtulugod ko ng hindi ng tawad kaya di siya po nagkakasala ako. Isa't ba ni Shane, no? Pag nagkakatampuhan kami, nakalimutan ko ang mga tawad. Pero prior doon sa mga tawad sa kanya, bago ako matulog, hindi ako ng tawad sa Panginoon. Yung nagawa kong kasalanan, naisip na gawa, na hindi ko manasabi sa amin sa ipanginoon kanina, na hindi ka ng tawad. Ngayon, Panginoon, tumatayo po ako, ng nalala namin po ako, tumihin po ako ng tawad. Ayaw ko po matulog sa gabi na hindi po hindi ng tawad sa iyo. Why? Kasi meron po ang conviction. Meron po mga kausap sa iyo, na banal ng Espiritu, gawin ang tama at ipagpawal ang halit. So, ngayon, pag nalaman mo na na meron ka niyong repentance heart, ibig sabihin niya, you are in the process of being into Christian. Kasi, nagpapakababa ka sa araw pa ng mga mga mga. no, hindi lang po desiring of a conviction and also repentance heart, dapat meron din pong conversion. Conversion. No? Conversion po na kung saan, kung talaga binisari mo magano ng bagong buhay, at ikaw ay maging maligtas, no? dapat may pinago ka ng buhay. All these are passed away and we hold all these are new. Sa makikita yun, sa ito rin yung chapter 5 verse. Saan po yun? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Dapat natandaan nila. Alam nyo, dapat meron, sa, dapat sa ulo nyo, kung meron ba kayong isang sasaulungin sa memory verse, pag natural the verse, dapat yun. Ano sabi na natin, Shane? No? Na all things are passed away. If you are, uh, if I'm just, we are a new creation of God. You and I, bagong nilalat ng Panginoon, all things are passed away, and behold, all things are passed away. Ano sabi nito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Ibig sabihin, merong conversion. Merong bin na pinago. Kasi nga nagkaroon ka ng conviction. Ang totoong kristyano po, meron siyang conviction 
na pagsisiya ng kanyang mga kasalanan na nawa. Meron siyang conviction to know God more at meron siyang conviction na baguhin ang kanyang buhay. Ngayon, kung sinasabi mo kristyano ka, pero hindi mo pa rin sinabago, pinipili ang magbago ang buhay sa harap ng mga tao at sa harap ng Diyos, ibig sabihin, hindi mo ito pinagawa. Na ang sabi nito, if any man be in Christ, okay, kung sino man ang nagay Kristo, they are called being a Christian. Sabi nito, He is a new creature. All things are passed away. Yung lumang bagay ay lumipas na. And behold, all things are become new. And that is what you call conversion. At yung pang-apat is the new birth. Bagong kapanganakan. Diba? Bagong nilalaan. Regenerated. Born again. Ang born again po ay hindi religion. Okay? Kasi tinatanong ka, anong religion po? Born again! Masabit nyo na yan sa ano? Sa resume ninyo? Sa, sa application for you? Sa bayo din na? Christian! Okay. Ginagamit na doon, Christian! Religion Christian? Alam nyo ba yun? Ang pagiging Christian? Dapat bago natin isulat yun, alam mo, yung salitang Christian, ito yung Christ and I am not it. Ibig sabihin, hindi na si sarili mo ang nabubuhay, kundi ang Panginoon. You have a universe. So, itong apat na, 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 na aspeto na ito, dapat meron po sa isang tao, kung sasabihin niya siya po ay isang Christiano. Dapat meron siyang conviction, meron siyang repentance heart, meron siyang conversion, at meron siyang universe. So, So, ito po yung hindi kristyano at ito po yung kristyano. At pagdaan po natin, ang, hindi kris, ang, ang, ang isang kristyano na hindi, na sabi niya siya kinikli, sabi niya, living in a so-called Christian family does not make one be Christian. Parang ano yan eh, na lahat ng tao, no, nung dinala po rito ng Espanyol, yung reliyong katoliko, kinonsider ng lahat na sila na tayong lahat ay mga kristyano. No, kasi, kapag hindi ka Muslim, hindi ka Buddhist, hindi ka more more hindi Christian ka. Ano yung ganun nga sa akin eh, basta rano po kayo, protestant na dito ba kayo? Kasi you are protested against the Roman Catholic. Sabi ko, I'm not a protestant, I am a Baptist. Pag protestant po, ito po yung nag-aklas po doon sa reliyon na nakakistan nila. Pero kami po, hindi kami nag-aklas sa reliyon pinanggilingan namin because nagkaroon kami ng personal na relasyon sa Diyos. It is not all about religion. It is all about personal relationship with the Lord. The Bible says, no religion, no such religion for us para maligtas. The only name that written in the Bible under the heaven and above the earth is the name of Jesus Christ. Ang pangalan namang ng Panginoon sa Diyos. Sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Is there any religion there? Is there any name before God? Ang sabi ng Panginoong sa Kristo, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. At walang makakarating sa kalian ng mga buli sa pamamahit ko. Walang sinabi doon na walang makakarating sa kalian ng mga buli sa pangalan ng Baptist Church. Wala naman. Wala naman sinabi doon na protestante, katoliko, muslim, o ano ba mga religion, ang sinabi mo doon, Jesus. Jesus is the only way, the truth, and the life. Kaya nga, ang pagiging kristyano po ay nagsisimula po sa apat na bagay. Una, meron siyang conviction. Pangalawa, meron siyang repentance heart. Pangatlo, meron siyang conversion. At ang apat, meron siyang new birth sa kanyang buhay. Okay? So, matandaan po natin, hindi pwede ko pinanganak ka sa isang pamilyang baptist, ibig sabihin niya, kristyano ka na. You have, what, to process yung personal dealing sa Panginoon. Meron ang mga anak ng pastor eh, hindi Christian eh. Hindi nyo hala ba kayo doon? Meron ang anak ng pastor, hindi hindi naglilingkod sa Diyos. Meron nga ang kilala, anak ng pastor, rebelde sa kanyang mga magulang. Hindi sumusuko. Hindi ba ba natawag yung Christian? Pero pinanganak sa pamilya Christiano. Kaya ang pagiging Christiano po, it's, 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 uh, ito po ay tumutukol po sa
sa personal mong pakikipag-deal sa Diyos. Individual. Remember, being a Christian or being saved is not a corporate salvation. We are not here sa isang pamilya. Ibig sabihin, Christian ng tatay at nanay. Ibig sabihin, Christian ng mga anak. Hindi po corporation. Ang Christian po o kaligtasan po at maging Christian po, ito po ay individual process. Individual dealing with you and the Lord. Okay? Okay po yan. Mga naman tanong. Kanina, what a Christian is and what is Christian is not. Mga naman tanong. Why you should be a Christian? Bakit kailangan mo maging Christian? Sabi dito, you should become a Christian because it is right. Kailangan mo maging Christian kasi ito ang tama. God expects me to get the most possible out of life and I owe it to myself to treat myself square. So, alam ng Panginoon na ikaw na kapag ikaw yung lahat at kumagam sa Kanya at nililala mo siya kung magamaligtas ng buhay mo, God is expecting for us. God is expecting something for us. So, dapat ko sasabihin mo, Kristiyano ka, no? Kung ikaw ay isang Kristiyano, kasi pastor, sinunod ko po yung anda, sinabi for aspect po, no? Yung nagkaroon po po ng conviction, nagkaroon po po ng repentance, nagkaroon po po ng ng conversion. Pero yung parang yung newbert aga, parang sa mga sablay ko ako. No? Kasi, ginagawa ko pa yung dating buhay ko. Yun. Ang sabi ng Panginoon, kailangan mo maging Kristiyano, totoo, kasi yun yung tama. Kasi maraming tao, na nagsabi sila yung Kristiyano, pero sa muso, hindi naman sa muso. So, gusto nung kita ng Panginoon, expecting for us, something na mag-please at magbibigyan siya ng pagpapala sa bawat buhay sa atin. Ano niyo makapakita na ito ni Jeff Scott? Ang isang tao po na nireject niya ang isang pang ang Panginoon sa Kristo ay isang tao na kung saan nabubuhay sa isang kasalanang mamamatay. No, ma ang, 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 bubuhay sa isang, sa isang kamatayan o isang murders na hindi kailanman ay uh, <clears throat> mawawala sa kanya ang pag-ibira. No? Ang sino mag-reject sa Panginoon? Ang sino mag-sabi na ayaw mo ang Panginoon? Ayaw mo maging Kristiyano? Ayaw mo tumanggap sa Panginoon? It means you are putting yourself into a murder which is immortal. Which is immortal against the Lord. No, para siyang nag-commit ng isang suicide for all eternity. That's why ang pagiging kristyano po, ito po ang gusto ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Now, being a Christian, or should be a Christian because you owe it to your fellow man to become a Christian. You owe it to Jesus Christ to become a Christian. And you should become a Christian because it is saved. Kailangan mo mga kristyano kasi ito yung pagbibigay sa iyo ng kaligtasan, ng pagbibigay sa buhay mo. No? Ito po ay ay, ay uh, Utang natin sa isang tao na kung saan nagbahagi sa atin. When somebody told you or telling you about Jesus, it means he or she sharing with you no, yung buhay na walang nila para ikaw ay maging isang kristyano. At ito rin may utang natin sa Panginoon sa pinag ginawa niya ko sa gusto ng kristyano. That's why, that's why, no, kailangan natin ba ito siya because kailangan natin ng safety. Kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin ng, 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 ano ito gano'n yung safe? Nagligtas, no? Kasi alam ko bakit? Maraming, maraming pwedeng kapapagat mangyari sa tao. Unang-una yung internal, internal condemnation. No? Yung internal condemnation, ikaw inukundin sa kapag buhay mo doon sa impyerno. Kapag inayawan mo ang Diyos, inreject mo ang Panginoon, you are bound to hell. You are bound to hell. Mapupunta ka sa impyerno. At kapag ikaw na buhay, talaga nilagyan mo ang Panginoon, ang daming kapahamakan ang pwede mangyari sa akin. Diba? Marami. Marami po. Alam nyo, yung mga nakakulong po, sila ay nagpapasalamat sapagkat kahit sila ay nakakulong, naabot sila ng salita ng Panginoon. And they realize na dapat pala talaga mabuhay ng tama, mabuhay ng nakay Kristo, mabuhay ng merong Panginoon, mabuhay ng bilang tamang Kristiyano upang maiwasan ang mga bagay na ito na nangyari sa kanila. At pangalawa, pangatlo, yung panghabang buhay, yung hinaharapin mo, kapahabakan. That's why being a Christian, you know, 
ang pagiging isang kristyano po, ito po ay ang lalagay sa atin sa isang kalalagayan na tayo po kahit anong mangyari ay ililis ka sa Diyos. You should be a Christian because gratitude demands it. No? Gratitude demands it. Ibig sabihin, kailangan natin maging tunay na kristyano because we need to be thankful. We need to be grateful to God. No, kaya nga sabi ganun, kung, kung, kung talagang pinapalagahan natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kung nanamunanin lang natin at aalamin mo lang, sasaliksigin mo lang, at kung ikaw mismo na doon, sa pagkakataon na yun na nasaksiyan mo si Kristo na pinagpapalo, pinagmumura, pinagpuduraan, pinagsasampal, pinagpapalo sa krus, pinusok lahat ng shame, lahat ng mga bagay na kahihiyan, sakit at hirap, pinanas si Kristo, siguro, kung kayo mismo nakasaksi niya ng aktual, hindi niyo dadalit ang inyong kaligtasan, hindi niyo dadalit ang inyong pagiging kristyano na mag-aaklan. Maniniwala, siguro, siguro lahat sa amin dito, pag-iingatan ang buhay kristyano. No? Kaya nga, dapat tayo maging kristyano, dapat tayo maging tunay na kristyano kasi hindi yung pagpapakita natin ng pagpapas na dapat sa Panginoon sa ginawa niya sa atin. Okay? We should be a Christian now because what? The uncertainty of life. We need to be a Christian. Kaya nga, you know, we need to be Christian. Kailangan natin maging Christian. Kailangan natin tanggapin ang Panginoon. Kailangan natin magkaroon ng Kristo. Kailangan natin magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Kailangan natin magkaroon ng kaligtasan mula sa kabangangan. Why? Because of the uncertainty of life. Kaya sa hindi kasiguraduhan ang buhay. Siya-siya natin ngayon, no? hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam ang buhay. That's why we need to secure. It is always today with God. It is not tomorrow. It is not next week. It is not next year. Because it is always tomorrow with the food. Kaya nga the invitation of God to be a Christian is always open. Always abrupt. Always demanding. God demands is this offering to you. He demands the offer na tayo po ay maging kristyano, tayo po ay mabuhay ng tunay na kristyano sa lahat ng pagkakataon. The Bible says in 2 Corinthians 6 verse 2, there was a never be your life born in hell. Sabi rito sa 2 Corinthians 5 chapter 6 verse 2, For he said, I have heard thee in the time of Satan, in the day of salvation I have a support thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. You know, my friend, hell is waiting for us. Hell, ang, ang impyerno ay naghihintay sa atin sa mga tao na walang gustong kumanggap sa mga But heaven is almost excited to open its place for us. If we accept Jesus Christ for the Lord and Savior. Not tomorrow, not next week, even next year. Because salvation is now. Because now is the accepted time for you to say, I need Jesus in my life. What is a Christian? Christian is not the address. Christian is not the name. But Christian is dwelling in our lives pumapasok sa ating buhay at para pumasok yan sa ating buhay ang mabing natin si Kristo bilang Diyos at Tagapagintas at kung ikaw man tinagap mo na si Kristo bilang Diyos at Tagapagintas na yung buhay kung talagang tinagap mo na siya bilang Diyos at Tagapagintas na yung buhay dapat magbuhay tayo lumahat tayo, magisip tayo magsalita tayo at kumilis tayo ng isang tunay na Christian because ito ang nalarapan sa kanyang na tayo Amen? So, dapat ayusin natin. Maglikod tayo sa Panginoon. Sabi ka na nangyari ni Ate Shea, yung aking ganyan, kung susunod ka rin ng naman, ayusin mo na. Kung susunod ka rin naman sa Panginoon, ang paglilingkod ka sa Panginoon, ayusin mo na. Yes, marami pa rin sa atin dito mga kabataan. Minsan, may mga immature, in, 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 uh, pertaining to uh, responsibilities. Nakikita ko marami pa rin talaga. Pero niniwala ako, bala na araw, magpasar ko ang kanyang perspektibo sa kanyang buhay.
ay pas kapit na nila na medyo nakakaidad na, katulad ng inaan, no? Pag naging mature na sila because they're facing the reality of life, no? pag nagrabaho, no? Pag naranasan nyo na yung hirap ng trabaho, yan yung masasabi, I thank the Lord because my pastors, my mentors in the church, my brothers and sisters in the church told me, they told me how to become responsible Christian. Be a responsible Christian. Work for the Lord, be the best, because your work is not in vain in the Lord. Sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, at the chain of, sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, is really the last verse, at sabi rito, first one, hold up. Sabi ng 1 Corinthians 15, 58, no, yung pre-niche niya, at the chain of, Actually, siya sabi ko sa Jennifer, my beloved brethren, be steadfast, tayo ay magpatuloy, at bubabol, huwag makilos, always abounding in the work of God, lagi magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Why? For as much we know that your labor is not in shame in the Lord. Kapagat ang ginagawa mo ay hindi walang kabulungan sa Panginoon. Siguro, marami na niya sabi, ay yung mga young people yung sa Tabernacle of Faith and Teachers na pakarilinoso, ang pokordi, ang TKJ, kung alam lang nila, hindi tayo pokordi. Marami tayong alam sa Diyos na sa nakakatuwa sa isang mga kripsyo. Diba no? Kaya nga mga kapataan, huwag kayong magbumagod sa pagawa ng mabuti, mga mula mga 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 sa Panginoon, huwag kayong mapagod sa pagawa ng mabuti because in due season, we will be beneficial ng kita. Galatians 6.9. Maganda nga po sa inyo na ating God. That's what I'm about to do. Panginoon, maraming maraming salamat.